நடுவுல <laughs> <laughs> இது காணாம போயிடும் ஆனாலும் இது வெறும் நெக்லஸ் இல்ல உன் அண்ணனோட மனசுன்னு மறைக்காம சொல்லணும் சொல்லி அனுப்பியிருக்காரு வணக்கங்க வணக்கம் வாங்க வணக்கம் சார் வாங்க வாங்க என்ன நடக்குதா பாரு சீக்கிரம் ஆகட்டும் முகூர்த்த முடிஞ்ச எல்லாரும் பந்திக்கு வந்துருவாங்க என்ன உடனே சோறு போடணும் ஹலோ சார் நான் चीफ செக்ரட்டரி பி ஏ பேசுறேன் ஆ குடுப்பா உங்கள்ட்ட பேசணும் குடு குடு வணக்கம் சார் என்ன தம்பி ஆ பொறுப்பட்டாச்சா இல்ல சார் एक्चुअली கல்யாணத்துக்கு வரணும் தான் கிளம்பினேன் திடீர்னு சிஎம் ஓட ஒரு அர்ஜென்ட் மீட்டிங் நான் இங்க இருந்தே ஆகணும் இப்போ என்னால வர முடியல நான் கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் வரேன் சார் ஹலோ ஏகதந்தம் பாஸ்மஹ ஏமா சீக்கிர வாங்க மூர்த்துக்கு நேரம் ஆச்சு எல்லாரும் என்ன இது நகை எதுவும் போடாம அப்பா எனக்கு நீங்க கொடுத்த நகை வேணாம்ப்பா யா அண்ணா கொடுத்த அந்த நெக்லஸ் போதும்ப்பா என்ன உளறற ஏய் மனவரில எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சீக்கிர நகை போட்டு குடுவா அப்பா நான் மனம் எடுக்க இப்படி தான்ப்பா வருவேன் உங்களுக்கு உங்க பைய வேண்டாம்னு இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு யா அண்ணா வேணும்ப்பா அவنه கௌரவப்படுத்துறத நினைச்சு என்ன அவமானப்படுத்திட்ட கல்யாண <laughs> 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 போயிருப்பாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இல்ல சண்டன் வந்தா உங்க வேட்டியால அடுத்தவங்க முகத்தை மூடி அடிப்பீங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அத ஒரு தடவை பாக்கணும் சரிப்பா அடுத்த 
நம்ம தயார் பண்ண போது மாப்பிளை சொல்லி அனுப்பிடுங்க என்னம்மா கொல்லிக்கான நகையது உனக்கு போலையா நீ குடுத்த அனுப்பிச்சா இந்த நெக்லஸே போதுனு நான் குடுத்த நெக்லஸா அண்ணி கிட்ட நீ இந்த நெக்லஸ் குடுத்த அனுப்பிச்சதும் எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது தெரியுமா அப்பா குடுத்த நகை எதுவும் போடாம இந்த நெக்லஸ் மட்டும் தான் போடுவேன்னு சொன்னதும் அப்பா கோச்சிட்டு கல்யாணத்துக்கே வரல என் மூஞ்சில கூட முழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ரூம் கொள்ளி இருந்துட்டாரு குடுமா அவ எப்பவுமே அப்படிதான் டேய் போய் ஏடா குடிக்க வாங்கிட்டு வா குவாட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் வாங்கிட்டு வா உள்ள போங்க மாப்ள வா ஒரு தாய வச்சுக்கிட்டு தவசம் பண்றதும் செத்து போனு சொல்றதும் அந்த தாய் மனசை எவ்வளவு வேதனைப்படுத்துங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதுங்க ஏன்னா அது உங்க கணக்கு புஸ்தகத்துல இல்ல பொண்ணு பெத்துட்டோமே அவ்வளவு ஒரு நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுக்கணுமேங்கிறதுக்காக இத்தனை நாளா நான் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு பொறுமையா இருந்தேன் இன்னைக்கு அந்த பொண்ணையே வேண்டாம்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டீங்க யாரு போனாலும் வருத்தப்படாத நீங்க நான் போனாலும் வருத்தப்பட போறீங்க நீங்க சந்தோஷமா இருங்க நான் போறேன் இந்த வீட்டுல இருந்து ஒரு தூசி ஒட்டிக்கிட்டு வந்தா கூட அது பாவம் வாத்தி கணக்கு வாத்தி எனக்கு <laughs> 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 பாவம் பண்ணது நீ தண்டனை அந்த குழந்தைக்கா அதே பண்ண நீ பெத்த புள்ளி போய ஆதரவு கொடுத்து காப்பாத்திருக்கா தங்கச்சி நீ தெரியாமல தங்கச்சி நீ தெரிஞ்ச பிறகு நீதான் அவளோட அப்பன் ஊருக்கு சொல்லலடா எங்க ஒம்மானம் போயிரு போகுது அவன் பெரிய மனுஷன் நீ பெரிய மனுஷனடா உட மாட்டேன்டா நான் உட மாட்டேன் நீ பண்ண பாதுகாத்த அந்த பொண்ணு கூட மன்னிச்சிரு ஜனாதிபதி பாண்டி சத்தியமா வாத்தியாருக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லப்பா எனக்கு என்னமோ இது காட்டு ராஜாவும் தில்லானு சேர்ந்து செஞ்ச வேலையில் தான் தோணும் கொலை நடந்த விஷயம் அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி யாருமே சொல்லாம காட்டுராஜாவை தெரிஞ்சுக்கனா என்ன அர்த்தம் இப்ப 
கண்ணாடி தெரியும் வெளியில <laughs> போயிருக்காங்க <laughs> அப்பாவோட <laughs> தெ <laughs> உங்க வீராப்பு உங்களை விட்டு போகாது நாளைக்கு நான் இந்த ஊரை விட்டு போயிடுறேன் இதுல கொஞ்சம் காசும் நகையும் இருக்கு வேண்டாம் ஒரு தப்புக்கு இன்னொரு தப்பு பரிகாரம் ஆகாது அப்படி இல்லம்மா நீ கஷ்டப்பட கூடாது இல்லையா படிச்சிருக்கேன் என்ன படிச்சிருக்க எம்எஸ்சி மேக்ஸ் நான் ஒரு கோடு உண்மையை சந்திக்க முடியாத கோடு எல்லாரும் நான் நினைச்ச மாதிரி தான் நடக்கணும் எல்லாரும் நான் விரும்புற மாதிரி தான் இருக்கணும்னு ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருப்பா என்னாலும் வாழ்க்கை திசையை மாறி போச்சு என்ன மன்னிச்சிரு இப்ப எதுக்கு பாதெல்லாம் முதல்ல இந்த கொலையை செஞ்சவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு உங்களை காப்பாத்தணும் அதுதான் முக்கியம் வேண்டாப்பா வெளியில வந்து உங்க எல்லா முகத்திலையும் முழிக்கிற அருகத்தை எனக்கு இல்லை வேண்டாம் என்ன விட்டுரு உங்க அம்மா தான் பாவம் அவளை பார்த்துக்கோ நான் அவளுக்கு செஞ்ச துரோகத்தை அவளால் தாங்கிக்கவே முடியாது யாருக்கு எதுவும் தெரிய வேண்டாம் இது உங்க மகனா நான் செய்ய வேண்டிய கடமை உங்க மனசு கஷ்டப்படும்படியா நடந்துட்டதுக்கு பரிகாரம் வரம்பா